ఇగాయ్ సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇంతకు ముందు చేసిన లర్న్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఇన్ థర్టీ డేస్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో ఇది వచ్చేసి సెవెన్ డేస్లో సీక్వెల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ నేర్పిద్దామని ఇంకొక సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అనమాట ఇది డే వన్ సో ఈరోజు మనము డేటా బేస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎట్లా చేయాలి చాలామందికి ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి కరెక్ట్ వర్క్ అవ్వదు కరెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏది ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది తెలియదు అనమాట ఆన్లైన్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నా కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ మనం రిప్లికేట్ చేయలేం కదా సో అందుకోసమే నేను నా సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి నా దాంట్లో ఉన్న డేటా బేస్ ఫస్ట్ అని ఇన్స్టాల్ చేసేసిన అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు చూపిస్తా సో ఈ కంప్లీట్ కోర్స్ కోర్స్ అన్న అనుకోండి లేదా సెషన్స్ అన్న అనుకోండి సెవెన్ డేస్లో మీకైతే ఖచ్చితంగా ఎస్కేల్ పైన ఒక గ్రిప్ అయితే మంచిగా వస్తుంది అనమాట ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనము మై సీక్వెల్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ అయ్యేలో చూద్దాము సో ఫస్ట్ మనం గూగుల్కి వెళ్ళి మై సీక్వెల్ ఇన్స్టాలర్ అని సర్చ్ చేస్తే ఫస్ట్ వెబ్సైట్ వస్తుంది డెబ్ డాట్ మై సీక్వెల్ డాట్ కామ్ అని అది ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి విండోస్ది ఎంఎస్ఐ ఇన్స్టాలర్ టూ ఎంబీది ఇంకొకటి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంబీది సో సెకండ్ది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మనం సో నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఇన్స్టాలర్ సో అది ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత సో దాంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మై సీక్వెల్ సో ఈ వీడియో తీయడానికి రీజన్ ఏంటంటే చాలామంది చాలా వెబ్సైట్స్లో ఆల్రెడీ ఉంది స్టెప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఎట్లనో బట్ డీటెయిల్ కంప్లీట్ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లాస్ట్ స్టెప్ వరకు కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే వరకు ఇన్స్టాలేషన్ చూయించా చూయించాలని నేను ఈ వీడియో అయితే తీస్తున్నా సో అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్ సో ఇది వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సర్వర్ ఓన్లీ క్లయింట్ ఓన్లీ ఆర్ ఫుల్ ఇన్స్టాలేషన్ లేదా కస్టమర్ అని వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ కస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్టాల్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కానీ నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ రెండే ఒకటి మై సీక్వెల్ డేటా బేస్ ఒకటి అంటే సర్వర్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ వర్జన్స్ ఉన్నాయి సో నేను లేటెస్ట్ వర్జన్ కాకుండా దాని ముందు వర్జన్ అయితే తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే లేటెస్ట్ వర్జన్స్ ఒక్కొక్కసారి నాకు ఇష్యూస్ వస్తాయి కొన్ని కొన్ని ఫిక్సెస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఇది దీంట్లో కూడా లేటెస్ట్ వర్జన్ కాకుండా ప్రీవియస్ వర్జన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా తర్వాత క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ద పాత్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా బట్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసినా మీకు చూపించడానికి మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ సో అందుకని అట్లా వస్తుంది నేనైతే నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా ఎస్ మీకైతే ఆ వార్నింగ్ అయితే రాదు నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో రెండు మై సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ మై సీక్వెల్ వర్క్ బెంచ్ రెండు ప్యాదల్గా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి వర్క్ బెంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వర్ ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది సో నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓ ఇందాక డౌన్లోడ్ అయినాయి ఇన్స్టాల్ కాలేదు సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇది వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయితే కంప్లీట్ చేసేయచ్చు మనం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ మై సీక్వెల్ సర్వర్ అయితే కంప్లీటెడ్ ఇన్స్టాలేషన్ మై సీక్వెల్ వర్క్ బెంచ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ సో టూ అప్లికేషన్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ రెడీ టు కాన్ఫిగర్ అని అడుగుతుంది మై సీక్వెల్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ అవన్నీ అడుగుతుంది సో డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ సో అదే ఉందని ఇద్దాం నెక్స్ట్ యూ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది నేనైతే రెండింటికి రూట్ అని పెడుతున్నా ఈజీగా ఉంటుందని నెక్స్ట్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయొద్దు మనం గ్రాండ్ ఫుల్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్ రన్నింగ్ ద విండో సర్వీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది 
within one or two minutes lo complete ayipothadi idi starting the server and applying security okay finish ayipindi successful ga so click on next okay start mysql workbench after setup anandi so finish so workbench ite start ayipindi so by default itla root user tho naithe oka instance aithe open aitadi manaku so successfully we have installed mysql database okay so idi guys and ante ee session ki don't forget to subscribe thank you